ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்ச நிறைய விஷயம் பார்க்க போகிறோம் நிறைய டிப்ஸ் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதே மாதிரி என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் மூணுத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சரி வீடியோ கட் செய்யலையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் வாங்க வீடியோக்களில் போகலாம் லைஃப்பில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத விட இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும்ல சரி வாங்க இப்போ டைம் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி ஆகிடுச்சு ஈவினிங் ஆகிடுச்சு ரேவந்துக்கு வந்து சில பொருள்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அதுக்காக ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய விஷயம் வந்து என்னை மாற்ற சொன்னீங்க அதை வந்து நான் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன் ஸோ நான் அது எல்லாத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ கட்சி வரலையும் பாருங்கள் நீங்கள் என்னென்ன சொன்னீங்களோ அதை நான் செஞ்சுருக்கேன் சரி வாங்க ஒரு குட்டி ஷாப்பிங் ஜாலியாக போயிட்டு வந்துடலாம் ஸோ ரேவந்த் ஆசைப்பட்ட மாதிரி கிஃப்ட் வாங்கிட்டான் ஸோ அப்பா கிட்டே சொல்ல வேணாம் ரிவீல் பண்ண வேணாம்னு சொல்லியிருக்கான் ஸோ சஸ்பென்ஸாக வச்சுக்கலாம் இப்போது எல்லாம் முடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் டைனிங் டேபிள் கவர் வாங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி குட்டி கப் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஃபேஸில் நம்ம இந்த கடல் மாவெல்லாம் வந்து கலந்து போடுவோம் இல்லையா அதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு குட்டி கேக் மூணு வாங்கியிருக்கேன் மஃபின்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி மற்ற தேவையான குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன் டேபிள் கவர் போட்டுட்டு எப்படி இருக்குது நான் சைஸ் சின்னதாக வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன் அப்படின்னா இது கிளாஸ் டேபிள் அப்படின்றதுனால கார்னர்ஸ்லாம் பட்டு ஃபுல்லாக கிழிஞ்சு போயிடுறது வேஸ்ட் ஆகிடுது அதனால் சின்ன சைஸாக வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ தட்டு எனக்கு அந்த கார்னர்ஸ் கவர் ஆகாமல் நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் அடுத்தது வந்து என்னோடய பெட்ரூம் நான் மாற்றுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ரேவந்தோட பெட்ரூம் ஸோ சூப்பராக ரேவந்தோட பெட்ரூம் ஃபுல்லாக மாற்றிட்டேன் நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ வந்து கட்டில் அந்த பக்கம் போட்டுட்டேன் இப்போ நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குங்க ஒரு குட்டி ஸ்டூல் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ரேவந்துக்கு பிடிச்ச பெட்ஸ்பெட் ஃபுல்லாக வந்து மாற்றிட்டு அவனுக்கு போர்வே வச்சுருக்கேன் அது அதுமாதிரி அவனோட ஸ்டடி டேபிள் அண்ட் ரேக் எல்லாம் வந்து தனியாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு சேர் வச்சு இங்கே ரேவந்தோட ஸ்கூல் பேக் மற்றபடி ஏதாவது திங்ஸ் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம் உட்காரங்க உட்காந்துக்கலாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த பெட்டு ரேவந்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க அது வந்து அந்த பெட்ஸ்பெட் அவன் போத்திக்கிறதுக்கு வேணும்னு கேட்டதால் அதை எடுத்து நான் மடித்து வச்சுட்டேன் அதுமாதிரி ரேவந்துக்கு ஒரு குட்டி டிவி நாங்கள் இங்கே செட் பண்ணியிருக்கோம் கார்ட்டூன்ஸ்லாம் பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபுல் செட்டப் நாங்கள் ரேவந்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது நான் ரேவந்துக்கு ஒரு ஹெல்மெட் வாங்கியிருக்கேன் அதுவும் அவன் ரூமில் இருக்குது ஸோ இப்போ கிச்சனுக்கு வரலாம் கிச்சனில் நிறைய கொஞ்சம் கன்ஜஷனாக இருக்குது இல்லையா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து சில ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அக்கா இதெல்லாம் இங்கே மாற்றி வைங்க கீழே வைங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க கொடுத்த ஐடியா பிரக்கார் நான் மாற்றுறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு பீச் கலர் அந்த ரேக் இருக்கு இல்லையா வெஜிடபிள் ரேக் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வைக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சு பெருக்கிட்டு நீட்டாக அந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு டீப்பாக உடன் டீப்பாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டீப் அங்கிட்ட இருக்குது அதை போட்டுக்கிறேன் ஸோ அது மேலே நான் வந்து இந்த ரேக் இது வந்து ஆக்சுவலி த்ரீ ரேக்ஸ் தான் நான் வந்து கிச்சனில் வச்சுருக்கேன் பட் இது ஃபுல்லாக ஃபோர் ரேக்ஸ் வரும் நான் ஒரு ரேக் மேலே வச்சுருந்த இடத்த அதை டிஸ் ஐ மீன் டிஸ்மேட்டில் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ அதையும் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இடம் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ ரேக்கை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக நல்லா அந்த ரேக்கை தொடச்சிட்டு நான் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டிப் செக்ஷன் வரலாமா நம்ம சின்ன வயசுலேயே அழகாக பேச கற்றுட்ருப்போம் இல்லையா பட் இனிமேல் நிறைய இடத்துல ஊமையாகவும் செவடாகவும் இருக்க கற்றுக்கணும் ஸோ அந்த ரெண்டும் எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டாலே நம்ம லைஃப்பில் நிறைய பிரச்சனை இல்லாமலே போயிடுங்க சிந்தித்து பாருங்கள் நிறைய அர்த்தம் இருக்குது அதில் அடுத்த டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பிரச்சனை வந்து இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னால் வருதுங்க ஸோ தாழ்வு மனப்பான்மை அவங்க விட நான் கம்மியாக இருக்கேன் அழகில் கம்மியாக இருக்கேன் வசதியில் கம்மியாக இருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஐ வாஷ் தாங்க யாரும் யாருக்கும் ஒப்பிட்டு நம்ம பேச முடியாது யாரும் யாருக்கும் வந்து ஈக்குவல் ஆக முடியாது 
அஞ்சு வரல் ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்களோட தனித்துவம் உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி தனியாக தான் இருக்கும் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ எப்போவுமே அந்த மாதிரி கம்பேரிசன் வச்சுக்காதீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு யூனிக் டேலண்ட் இருக்கும் ஸோ அது எப்படி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து பாருங்கள் அதை விட்டுட்டு நான் அவங்களோட கம்மியாக இருக்கேன் நீங்கள் நினச்சி பார்த்துட்டு இந்த உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க எல்லார் கூடயும் நம்ம வந்து ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதோட வேரோடு அதை அறுத்து போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப மன நிம்மதியோடு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு உங்களால் வாழ முடியும் ஸோ அந்த இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு கொடிய நோய் அது யாரை கூடயும் நம்மளை கம்பேர் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா இக்கறைக்கு அக்கறை பச்சை அக்கறையில் என்ன பிரச்சனைக்கு நமக்கு தெரியாது இல்லையா நம்ம லைஃப் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளும் தேவையில்லாமல் நோண்டி நோண்டி புண்ணு வர வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பிரச்சனை வர வச்சுப்போம் பட் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாமல் சமத்துவமாக இருந்து பாருங்கள் நம்மளோட அழகு நம்மளோட திறமை என்னென்னு நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ உங்களோட பேசிட்டு நான் கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க அக்கா மேலே இருந்து அந்த டப் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டேன் அந்த கஞ்சஸ்டடாக இருக்கக்கா க்ளீன் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் ஒரு ட்ரம்மில் அரிசி கொட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு ட்ரம்மில் வந்து மளிகை சாமான் வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணியும் நான் வந்து மாத்திரேன் ஒரு சிம் காப்பர் பாட் ஒன்று வாங்க போகிறேன் வாங்கிட்டு அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் ரேக் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அதே வந்தோட லன்ச் பேக் இருக்குது வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே அந்த லிக்விட் அது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது கரெக்ட் தான் ஸோ யூடியூபர்ஸ் நாங்கள் மட்டும் கொடுக்குறது இல்லைங்க டிப்ஸ் நீங்களும் நிறைய கொடுக்குறீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சூப்பராக என்னோட கிச்சன் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கு ஸோ இப்போ எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு இப்போ கடைசியாக வந்து எனக்கு துணி மடிக்கிற வேலை நிறைய இருக்குங்க ஸோ அதை வந்து நான் ஒன்று ஒன்றா முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா தூங்க போகிறதுக்கு நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா காலையில் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் டென்ஷன் இல்லாமல் வந்து நம்ம நம்மளோட வேலையை பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஏதாவது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஸோ நிறைய கமெண்ட்ஸ் நான் ரிப்ளை பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னா நான் என்னோடய யூடியூபும் பார்த்துட்ருக்கேன் என்னோடய வீடு வேலையும் வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்ருக்குறதுனால என்னால் சட்டு சட்டு ரிப்ளை பண்ண முடியல பட் நான் டெய்லி ஒரு நாள் உட்காந்து நான் எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ ஃபீல் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக நான் அவங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ ரேவந்துக்கு வந்து அப்பா இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப போர் அடிக்குது பாவம் போய் ஒரு நாள் அப்போ அவர் கிளம்பி ஒரு நாள் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே என்கிட்ட பத்துன்னு வாட்டி கேட்டுட்டாங்க அவன் அப்பா இப்போ ஒரு வரான்ட்டு ஸோ குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அட்டாச்சடாக இருந்துட்டாங்கனால கொஞ்சம் கூட அது விட்டு இருக்க முடியாது அவங்களால உங்களோட பேசிட்டேன் பாருங்கள் நான் என்னோடய வேலையை முடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் நிறைய துணியை வந்து டெய்லர் கொடுக்கணுங்க ஏன்னா அவனுக்கு வெட்டிங் டே வருது அதே மாதிரி அவரோட பர்த்டே வருது ஸோ எல்லாத்துக்கும் கோயில் போகணும் இல்லையா போகிறப்போ கொஞ்சம் நல்ல புது ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு போனால் நல்லது அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா சாரி என்னோடய சிஸ்டர் ட்ரெஸ் எல்லாமே எங்கிட்ட தான் இருக்குது எல்லாமே நான் டெய்லர் கிட்டே கொடுக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு பேக்கில் எடுத்து வைக்கணும் நிறைய வேலை இருக்குது நான் ஸ்டாப் என்னிங்கனால ஹவுஸ் ஒய்ஃபோட வேலை தாங்க எவ்வளோ செஞ்சாலும் வந்துக்கிட்டே இருக்குல்ல இப்போ நான் ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேங்க இப்போ நான் ஏசி ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஏசி ஆன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய டிஃப்யூசர் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ டிஃப்யூசர் ஆன் பண்ண ஒரு சில்லுன்னு ஏசி ஆல்ரெடி சில்லுன்னு தான் இருக்கும் அதுலேயும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மாய்ச்சரான ஒரு ஃபீல் வரும் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நல்ல தூக்கம் வரும் நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் அந்த லெவண்டர் ஆயில் நான் சிஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கத்தில் ஒரு குட்டி கேலண்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து என்னோடய ஃபோட்டோ கேலண்டர் ஸூம் இன் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் மூலிமா நான் ஆர்டர் பண்ணி இது ஆர்டர் பண்ணி நாலு வருஷமும் மூணு வருஷமும் ஆகுது உங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி எங்கள் கேலண்டர் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த கேலண்டருக்கு நான் எனக்கு ஆன செலவு வந்து நூற்றி இருபத்தோரு ரூபா தான் ஆச்சு ஸோ ரொம்ப நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு வேணும் கூட இங்கே ஜூம் இன் டாட் காம்லேயும் பாருங்கள் நிறைய இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்ட் கேலண்டர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க
పరమాత్మా అంటే పాపము లేదు గుడ్ బాయ్